animación, perdón, explicación de la tarea de animación, ya sea Blender, ya sea Maya. Sencillísimo. Si pregunto por qué tengo la playera al revés, es por los chaneques. Mm, a ver si me Ok, empezamos. <risa> Dentro del primer tema, de, eh, bueno, los primeros dos temas que a final de cuentas son las tareas, tienen que ver con los 12 principios de la animación. Si la implica el tema uno, vienen como que pues, el listado, el, tanto videos y todo esto está interesante, pero acá te los ponen en inglés. Y como yo soy medio mexicano, pues acá lo tengo en español. <risa> Prácticamente vamos a trabajar con los dos primeros, ¿sí? <risa> eh, los primeros es Spice and Stretch, Anticipación y Staging, pero los que piden las tareas son estos. Ajá. En la primera actividad es hacer un ensayo. Como sé que les gusta mucho escribir, no, va con eso. Vamos a hacer ya directamente lo práctico para que nos dé tiempo de aprender cosas nuevas. El ensayo lo podemos hacer, no sé, en taller de lectura y redacción, en otra cosa y demás. Para que vamos a ser más, más funcionales. Tema, vamos a regresar al tema. El tema 2 es donde posiblemente es un poquito más pesado porque tiene las dos tareas y es referente a esta semana, que se entregan dos. La actividad es péndulo y este de Squash and Stretch lo vamos a dejar para la próxima semana. Entonces, en esta semana es el péndulo y una animación cualquiera del personaje y del programa que ustedes elijan. Va, abrimos, por ejemplo, en el caso de Maya, les puse el ejemplo del chanco o del elefante. Voy a abrir el elefante, abres el archivo comprimido, lo extraes, clic derecho, extraer aquí. Y así es tu archivo. Les explico qué es lo que tenemos aquí. Workspace Mail. Siempre lo va, es un, un archivo que crea en automático el programa en Maya, donde puedes decir que vienen guardadas todas las preferencias del de momento que tú trabajas. ¿sí? Siempre cuando abras un archivo que no tenga Workspace Mail, en automático lo va a crear Maya. Así que no te preocupes, no, tiene, no tienes que picarle ahí ni nada, no pasa nada con ese archivo. Simplemente lo crea. Las dos imágenes que vemos aquí tienen que ver con las texturas PBR, que más adelante vamos a ver. Especular es referente al, al brillo. Si se dan cuenta, creo que el único especular que hay es en lo que vendría siendo el colmillo del elefante. Lo demás, como es opaco, pues no tiene brillo. Rognes. ¿Qué tan rasposo o lisa es la superficie? Nuevamente, es muy rasposa porque es así la piel del elefante. Estos archivos también son como imágenes, no hay ningún problema. Este, por ejemplo, el Materialize que vamos a ocupar, lo veremos en otro tutorial, también descarga ese tipo de formatos. Relájense, son imágenes nada más. El que vamos a abrir es que dice Elefante Rick, porque ya está todo rigado el elefante, bonito, charla, charla. Se abre el archivo y prácticamente les voy a enseñar cómo hacer las dos tareas. Esto es en el caso de Mayo. Ay, para allá, para allá. Tacho esto. Si no sabes ocupar malla, no te preocupes, está bastante sencillo. Para lo que vamos a hacer ahorita, es, este es el elefante, ¿sí? Todas las cosas que vemos aquí son controladores, son cosas que van a ayudar a mover el, la malla o el personaje. Si jugamos con figuras eh, de acción, es exactamente lo mismo. Tú mueves un qué y eso es un movimiento. O sea, sí, explicación rápida. Fotograma inicial, pose de reposo. Primer movimiento, fotograma 1. Segundo movimiento, regresa a su posición inicial y ya se crea la ilusión de que es un paso. Así de sencillo. ¿Sí? Y aplica para cualquier movimiento y para cualquier programa de animación. Esto es así universal. Empezamos con el elefante. El, por ejemplo, la propuesta inicial sería hacer reposo. Una de las tareas es el péndulo. Vamos a hacer péndulo con la trompita del elefante. Selecciono la trompita. Como sabes, con la selección blanca, pues la seleccionas. Con este mueves, con este rotas y con este escalas. Escalar no lo vas a ocupar ahorita porque vas a deformar la, la malla. ¿sí? La más es mover y rotar, no más. Entonces seleccionamos, por ejemplo, esta parte de aquí, esta de acá. Y le voy a dar la herramienta de rotar. Y sin presionar nada, o sea, nada más en la parte azul, que es referencia a la rotación de esa dirección, voy a poder mover mi elefante. Sí o sí. Así de sencillo. ¿Cómo vamos a hacer la animación en la línea de tiempo? ¿Cómo vamos a guardar esa información? Selecciono lo que sea que quiera animar, por ejemplo, esta. Presiono la tecla. ¿Cuál era? La S. S es para mañana. Ajá. S. Y me acabamos de crear el primer fotograma clave. Casi no se ve. Si mueves toda la pena, así se ve una rayita. Ese es el fotograma clave. Y tú decidirás cuánto quieres que dure tu animación. En mi caso, quiero que dure algo rápido y le voy a poner 6 fotogramas, 7 fotogramas. ¿sí? Y en esos 7 fotogramas, en el fotograma que sigue, voy a poner el movimiento, el desplazamiento. En este caso, quiero que haga esto. Y una vez que me haya gustado ese movimiento, le presiono la tecla S y otra vez ya tenemos el fotograma. Pero está muy simple, vamos a meter más detalle. Por ejemplo, esta parte acá se ve muy rígida. ¿Qué habremos hecho en un principio? Ahí voy, control Z, control Z. La básica es esa. Vamos a hacer más, más con más detalle. Le di control Z hasta que desapareció. Otro. Si quieren darle muchas veces control Z, que sea infinito, el control Z es para regresar. Le pulsamos aquí donde está el engrane y nos vamos donde dice undo. Donde dice infinito, ahora sí podemos darle control Z hasta atrás. No pasa nada. Le damos save. Bien. ¿Cómo hacemos el primer fotograma? Voy a mover este. O sea, el primer fotograma voy a empezar moviendo las cosas. Voy a hacer este. No, 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 perdón, perdón, perdón. El primero es el inicial. Es este el fotograma. Aquí me apareció el tono que dice... No se pudo aplicar ningún fotograma clave porque no había nada seleccionado. Ojo, si presionan S y no tienen nada seleccionado, pues no van a crear nada. Punto para mí. Ahí está. Selecciono todo y presiono S ahora sí. 
y ahora sí, resultado, 950 ajá, modificadores han sido guardados en el fotograma. Te lo estoy traduciendo en español, no te lo estoy diciendo aquí, pero sí. Movemos, no sé, los cinco fotogramas que queríamos. Y ahora a partir de aquí voy a empezar a mover primero esto. También quiero que se mueva esta parte de la trompita. Y también quiero que se mueva esta parte de la trompita. Y así sucesivamente. Les repito, es muy sencillo. Y esta última de acá. Nuevamente selecciono todo. Y presiono la tecla S. Y ahora sí, señores y señores, ya tenemos nuestra primera animación. Y se animó todo. Se animó tanto esto como esto. ¿Quieren volver o sobreescribir o corregir algo? Sencillo. Por ejemplo, digamos que la trompa quedó bien. Pero también quiero que levante la patita. Eh, no sé. Entonces voy a seleccionar la patita. Y con la herramienta de dirección, lo subo. Y vuelvo a presionar S. Resultado 21. O oh, lo más lógico será seleccionar todo otra vez y presionar S. Pero así, resultado 950. Es decir, todos los controladores ya se sobreescribieron. Y ahora sí, ya tenemos nuestra animación. Así de sencillo, ¿sí? Es importante que tengamos un orden. Si sí, aquí se ve, precisamente aquí se ve el elemento porque no, no se movió. El fotograma rojo es el que te indica donde ya hay información de movimiento. Así de sencillo. Y ya por último, les pido, guárdamelo en un playlist. Clic derecho aquí donde está la línea de tiempo, le damos playlist y el cuadrito. Clic. Y dentro del cuadrito le quitamos, eh, aquí, quiten esto, quiten show ornaments para que quede más limpio. Dejen los controladores, que se vean así los cuadritos y los circulitos, se ve bastante peor. ¿sí? Aquí te preguntan este, el formato, la vista bien, la calidad, póngale bastante, es un archivo bastante ligero, no se estresen. Eh, from Window, cuando te pones aquí From Window, quiere decir que va a tomar la imagen exactamente que tienes aquí. ¿sí? Si le pones eh, From Their Settings, es la, la información que hayas tenido, que hayas puesto aquí. ¿sí? Eh, hasta, ¿sí? Es decir, que te lo van a total a 960 por 540, a 72 píxeles de resolución, etc. ¿sí? O lo puedes hacer, lo puedes hacer de manera manual, el custom. No, 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 perdón, perdón, acá está. El custom. Donde yo les dije, la medida es 1084 por 782. ¿Sí? 1080. Ay, no me acuerdo. Ah, me fallado, me fallado. Y ahí está. Yo le voy a tu mascota, el que elija. 1024 por 180, sí estoy valiendo, ¿eh? Y eso es como que me he quedado normal. Ok, 1024 por 180. 1024 por 780. Por 780. La escala, pongan el máximo, no hay ningún problema. Y le damos... Save to file. Al momento de decirle save to file, te va a decir, oye, ¿qué es donde te lo guardo? Le pones en rows, pones donde tú quieras que lo guarde. En mi caso, como soy ordenado, lo voy a poner en el escritorio. Le ponemos el fancio, el fancio. Me lo va a guardar ahí. Muy files, le damos save y le damos aplicar. Ahí está tu playlist. ¿Sí? Ahí está tu momento. Como fue algo bastante corto, pues la animación es corta. ¿Sí? Ahora que yo les pedía, lo, lo lógico es 250 fotogramas. Entonces ponemos... Hasta acá, 250. ¿Sí? En 250 fotogramas es lo mismo. Por ejemplo, podemos hacer que baje la, la patita en el fotograma 10. ¿Qué hice? ¿Qué es tan surreal? Ahí está ya. Por ejemplo, en el 11 que la baje. ¿Sí? La otra actividad que es el péndulo, que es más o menos lo que hicimos con la trompita, lo puedes hacer con la colita, seleccionar la colita. Ya saben que donde ustedes quieren poner, o sea, el momento que ustedes quieran hacer, en ese momento lo hacen. Creo que sí voy bien, creo que sí voy bien. ¡Ey! No se ve, no se deja, no se deja. Ahí está. Aquí. Selecciono todo, es decir, con A, y le doy S. Y ahora sí, ya tenemos todos los movimientos que hemos hecho. ¿sí? Más adelante vamos a ver las curvas de animación, que es para darle más aceleración o más lentitud en algunas partes de la animación. Vamos con Blender. ¿Este saben cómo exportarlo? Vamos. Cerramos tantito esto para que no explote. El simio, es, el simio es un gorila, es exactamente lo mismo, nada más que es un chango. Abrimos Blender, ¿sí? Vamos a abrir el archivo de gatitos. ¿sí? todo. File. Ah, render. No, file. Open recientes. Gatitos. No lo vamos a guardar. Para los que estén en el intercambio de Mail Blender a Maya o Maya Blender, es prácticamente lo mismo, ¿sí? La interfaz de Blender es más despejada, pero tiene las mismas herramientas de selección, de mover, de rotar, de, de escalar, eh, 
todo, lo mismo, lo mismo, pues también acá por si quieren las coordenadas, lo mismo que tenemos en el Maya, en el, lo mismo que tenemos en Maya, en el Channel Box, que es donde prácticamente cambiamos coordenadas y todo eso. Es lo mismo que tiene Blender acá. Cuando presionamos, eh, item, ¿sí? es lo mismo. Eh, la herramienta, igual que como en Maya, cuando seleccionamos una herramienta, nos, cree, bueno, nos aparece sus, sus preferencias aquí, mismo caso con Blender. Seleccionas una herramienta y aquí te aparece, en esta parte del tool, te aparece la herramienta que seleccionaste. ¿sí? Es lo mismo. Nada más que diferente, pues, diferentes lugares. Mismo caso, vamos a animar tanto al gatito que, que no tiene controladores. Ese es un pick que no tiene controladores y este que sí los tiene. ¿sí? No pasa nada. Si quisieran crear uno con controladores, ya hay uno predefinido desde que creamos. Ahí les voy. Eh, a veces hay que activar el add-on. Si estás en Blender y es tu primera vez, este, primero a que lo guardas, aquí ver los archivos, todo eso. Pero tienes que ir a Edit, Preference. Y en el parte de Addons es donde vienen los plugins o los, los aditamentos que puede tener Blender, como los mini programas, por así decir. Eh, vamos a poner el que dice Rigify. O cuando pongas clic, te va a aparecer Rigify. Rigify, ¿sí? Yo ya lo tengo seleccionado. Si no lo tienes, le das clic a la casilla, le das Refresh por cualquier cosa y tachas, ¿sí? Cuando le das Add, que es para los que son nuevos en Blender, aquí vas a agregar todo. Es así como que la librería puedes agarrar todas las cosas nuevecitas. Está el mesh, todos los polígonos, como es un plano, como es un cubo, un círculo, una esfera, eh, único esfera. Ajá. El cilindro, la, la donita, es la onda esa donita, el cono, el grid y el famoso changuito, la, se llama Susan. Y es un changuito y también lo puedes modificar, lo puedes hacer lo que te quieras, son polígonos. Luego sigue, bueno, vamos al punto de la animación. En Armature te aparece Single Bone, si quieres hacer todo el esqueleto hueso por hueso, que lo vamos a hacer. El Human Metal Rig, que es el cuerpo, tanto cuerpo bípedo como con las expresiones de la cara. ¿Sí? Aquí están. ¿Y qué más tenemos? Ah, 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 ah. El básico, que es que nada más son las extremidades y el cuerpo, que es prácticamente que podemos llegar a ocupar, es este. Vamos a ocupar mucho este. Y por otro más, ah, por ejemplo, aquí está el cuadrúpedo. Si quieres hacer un gato, un perro, yo lo ocupé para el slapwatch de la animación que les mostré. Esto es de, de VRM, es para instalar ese plugin para poder basar los archivos de Virroid aquí a Blender. Pero ya me di cuenta que alguien me comentó y se si le cambias el, el formato nada más .glb, solito saben y ya no tienes que ocupar, entonces ya no le dan caso a esto, yo ya lo voy a quitar. Pero aquí prácticamente está todo. Por ejemplo, ah, Armature, eh, el cuadrúpedo. Acá está. ¿Sí? Es prácticamente un, un gato, un perro, un, un animal que tú quieras que tenga cuatro patas. Ahí está. Funciona lo mismo. Se acomodan los huesos, se alinea o se solda con la malla y ya después a cambiar. Entonces, es una vez explicado esto, con Zeta, con Zeta, con Zeta, con Zeta, con Zeta, con Zeta. Ya tenemos aquí a Don Michi. Acá está. Como les comenté, como lo vimos en clase, vamos a ver, vamos a empezar con este que tiene controlador y luego con el otro. Es prácticamente lo mismo. Y con el controlador estás en el mejor porque tienes más opciones. Otra cosa que también tenemos que comentar y la vamos a ver en clase es Inversa Kinematics y Forward Kinematics. Y aquí también se presenta. Eso es para cualquier programa de animación que ya maneje Rigs. También lo, en After Effects, cuando vimos lo de Dream Basel, también había Inversa Kinematics. Pero sí, en toda la animación es básico. Por los, los, en los mismos mismo casos seleccionamos... Oh, perdón, me estoy en el mode. Ajá, selecciono los controladores del gatito y ahora sí, Post Mode. ¿sí? Si cuando lo abren, le dan Post Mode y no se mueve nada, es porque está seleccionado el gatito del fondo. Para seleccionar este, tienen que dar no lo que falta. Screen. Mm. Para los gatitos. Ojo con esto. Porque el gatito ya viene con animación. Y me voy a dar cuenta. Entonces, file, open reciente, gatitos. Desde que, le, desde que lo abren, le dan play y se van a dar cuenta que el gatito ya tiene animación. Pero también ya me di cuenta de eso. Entonces no quiero esta animación. Quiero que ustedes la hagan aprendan a mover los, los, los controladores. Entonces, regresamos para poder eliminar toda la animación que tiene el gatito y lo puedan ocupar ustedes. Ojo. Picas en una... Bueno, primero nos vamos a Object Mode, porque estamos trabajando con este. Luego nos vamos con este, seleccionamos este, el controlador, y le damos a Post Mode. Seleccionamos uno, y nos vamos aquí en la pestañita que dice animación. Y luego nos acercamos para ver bien. Tenemos nada más uno, le presionamos A para seleccionar todos, y ahora sí nos aparecen todas las animaciones. Se las presento. O sea, no inventes, es un bueno, o sea, es cada uno de los controladores, cuando mueves uno, al mismo tiempo se acercan o se mueven o se modifican los que están cerca. Entonces, cada uno tiene su botón. Como yo sé que esto no lo van a querer checar, la que yo les propongo es mucho más fácil. Seleccionamos todo, suprimimos y ahora sí ya está limpio. Empezamos de cero, ¿sí? Para que vean cómo se van creando los fotogramas claro. Selecciono, por ejemplo, la cabecita que hemos seleccionado. Selecciono todo, perdón, selecciono todo con A, selecciono todos los controladores y presiono la tecla I. Plot, plot, scale es el más 
idóneo para ese tipo porque es rotación, eh, lugar y escala. Entonces, escala casi no se ocupa, pero más hipocáticos. Punto. Si no quieren estar dándole clic derecho y estar poniendo, te, 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 este, perdón, cada vez que pongan la y no quieren estar poniendo esto, ya cada rato, y, y otra vez, y, y otra vez. En la forma más automática, le pulsamos en layout, y dice Kane, le puchas aquí y ahí te dice los rotes que cada vez que tú presiones sí, en automático te lo vas a seleccionar y te ahorras un paso de tiempo. Entonces, nuevamente selecciono los controladores, post mode, selecciono este de acá y lo roto. Por ejemplo, queda todo aquí normal. Selecciono todo y presiono la tecla I. A este primer fotograma que Animation. Ahí están todos los que moví. O sea, todos. Se quedaron estáticos. No los mueves. Estás creando información en los fotogramas. Luego quiero que en el fotograma 20 mueva la cola, la pata y la cabeza. ¿Sí? Aquí. Seguimos, seguimos. Ok, ya tenemos la pata de acá del gatito, la cabecita. Voy a rotarla. Y... Así como que puede ser como que diga como que no le parece algo. Mm, mm. Ah, no, nada más así. Perdón. Así es el movimiento. Y en este de acá, que mueva la colita hacia abajo. Selecciono todos los huesos y presiono la tecla I. Y ya me dice aquí abajo que exitosamente 100, 1178 este, controladores fueron guardados o su información fue guardada en el fotograma 20. Entonces ya tenemos la primera parte de la animación. 250. Mi mente, está sencillo esto. O sea, cada 10 es un movimiento. Prácticamente vas a hacer 25 movimientos. ¿Cómo se renderiza en Blender? Para los que son nuevos, para los que son viejos, para todos. Y ya, acá estamos. ¿Cómo se renderiza? Lo mismo. Necesitas cámara y necesitas luz. En Add. Acá está. Aquí está la propiedad para agregar eh, luz. Aquí está. Vamos a poner área. Lo haces más grande. No puedes mover. Recuerda que tomate claje va para arriba. Y con, nada más, asegurarnos de que esté iluminando algo. Para acá. Y lo que sigue es la cámara. Add, cámara. Ahí está la cámara. Está apuntando a quien sabe dónde. La podemos acomodar. Le traje para moverla. Y más o menos que esté mirando a alguien otro. Creo que ahí. Si quieren ver cómo se ve en realidad la cámara, le pulsamos aquí en esta parte de aquí del borde que salga esa crucecita. Le damos un clic y lo arrastramos hacia la izquierda. Queda otra ventana más. Lo pulsamos en la camarita y ahora sí estamos viendo lo de la cámara. Aquí podemos reacomodar. Presiono la tecla G y reacomodo el gatito. Y si me quiero acercar, no voy directamente de acá, pero ya tiene una referencia bastante mejor. Escúchale. Luego G para acá y listo. Ya tengo la cámara. La cámara también la puedes animar, pero en este caso, nada más con que animen al gato, es más que suficiente. Ya no lo mueven y le damos en Render. Les comentaba, eh, les, coment les solicitaba que fuera Render Cycles. Clic, Cycles. Y en los samples, dejen activado el de noise para que no haya ruido, que sea 50. Es más, podría ser hasta 45. Nada más para que el ejemplo sea rápido. ¿sí? Obviamente, para que renderice toda la animación, le damos en Render. Perdón, en esta parte de acá. Aquí. Y ahora ponemos que del fotograma 1 a 250, renderice todo. Y la carpetita donde queremos que lo guarde. Por ejemplo, yo voy a ponerlo en documentos. Y carpeta nueva, gatito. Ya me he perdido en estas gatitos. Y... Bueno, en esta, acá está, gatito. Acepto. Y que empiece a renderizar. ¿Quieren ver un previo de cómo se ve? Le escuchan aquí y van a ver el pelaje de un gatito. Porque sí está increíblemente peludo. Ahí va, ahí va, ahí va. Sin Cypress, pues estoy en el... Vamos a Cypress. Vamos a darle Render Image. A ver cuánto se tarda. Por una sola imagen. 45 fotogramas. No activé mi tarjeta gráfica. O sea, es lo básico de la computadora. CPU, pues. Ahí está. Tiempo aproximado. Unos 20 minutos. Y ahí quedó el gatito. Ese se van a poder animar. Está súper peludo. Sí. Sí, súper lento. Ahí está. Tiempo estimado, 22 segundos. Esto lo pueden hacer en 3 horas. Nos vemos en clase. Si tienen dudas, avísenme. Ok, una vez que terminaron de renderizar todas sus imágenes, las abren Premiere, doble clic en Importar. Seleccionamos las imágenes, documentos. Gatito. Abro la carpeta, selecciono un archivo, 
una imagen, secuencia de imágenes, y le doy a abrir. Esta imagen o esta secuencia de imágenes la arrastro a la línea de tiempo y se acaba. Archivo, exportar. Bueno, si quieren ver cómo quedó, play. No son 13 fotogramas. Archivo, exportar, medios, abre la ventanita, clic, lo guardan con el nombre que quieran y donde quieran. Formato H264, exportar y lo suben a la tarea. Eso es todo. En el caso de Blender, en el caso de Maya, con el Playblast, más que suficiente.